顾茜茜你哭什么呀？啊，我太委屈了。我一直以为结婚会和我最爱的人一起走进婚礼的殿堂，然后，但我为我戴上戒指，然后我们就可以幸福一辈子。但是为什么呀？为什么我的婚姻是一张契约呀？你很恨我吗？对，我恨你，我恨你。李思成，他就是一个无赖、混蛋、大骗子、猪头。<笑>但是我很羡慕你。羡慕我什么呀？羡慕你可以哭，可以闹。可以随意发泄自己的情绪。我已经很久没有哭过了，上一次哭也不记得是什么时候。有一句话你没说错，我就是一个没有感情的混蛋，我也没有时间浪费在感情这上面。顾茜茜，顾茜茜，顾茜茜。像流星划过，夜空点亮了，怎么舍得让你瞬间就此坠落？落完烟曲折，当光芒闪烁。因为爱情那么真实的存在过林思辰，怎么，才新婚第一天，就幻想着谋杀亲夫的戏吗？昨晚上也太馋人了，不抱着东西睡，不让我走。我怕你对我做些什么，就弄了些抱枕让你抱着睡了。谁会对你做什么？你想的要不要太多？收拾一下，我带你四处转转。在哪儿睡的？书房。那今后我睡哪？为了不让别人发现我们假结婚，我们必须住在同一个房间里。你放心，我对你没有任何的想法。跟我来
，以后就在这里休息。衣帽间啊。虽然这两个房间是连着的，但我平时除了拿东西不会进来。你放心，这片空间都是你的，只要别乱动我的东西。谁稀罕动你东西？小发财，以后我们就睡这儿了。你把书放床上干嘛？它是我的宠物，它叫小发财，有问题吗？庸俗。你也庸俗。嗯，不急不急不急。哎。哎。哎呀，给我。我们是来度假的，我是来度假的，你是蹭度假的，这跟你说好的让你在家好好的看儿子，干嘛要跑到这儿来找我？哎呦，哎呀，这么多年，你这个人呐，只有做错事情的时候才肯献殷勤。行了，说吧。张哥，顾西西和思辰到底是怎么认识的？他们认识多久了？具体他们怎么认识的，我还真不知道。听思辰说是认识不到一个月，还不到一个月啊。嗯。顾西西他到底是干什么的？他开了一家网店。上一次碰到他的时候，他正好跟他的前男友分手，我还拍了照片。嘿，照片还在吗？照片。你应该在手机里面，我找找啊。嗯，嗯，就这个，这男的长得还不错，其实。知道了。大的衣帽间就放这么几件衣服，真是浪费空间啊！嗯，有谁会把自己的校花这么大放在这儿啊？死脸狂！